முக்கியமானி இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் இந்த ஆப் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேஷ ராசி போட்டிருக்கீங்க இன்னும் கன்னி ராசி அப்லோட் ஆகலை கும்பராசி அப்லோட் ஆகலை இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்க இந்த ஆப்குள்ளே எல்லா நிகழ்ச்சியும் ஒரே டைமில் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே பண்ண ராசி பலன் ப்ளஸ் நட்சத்திர பலன்கள் ருத்ராட்ச சம்மந்தப்பட்டது மேரேஜ் மேட்சிங் சம்மந்தப்பட்டது வாஸ்து பலன்கள் நியூமரலஜி இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இவ்வளோ பலன்களையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பு வணக்கங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் செப்டம்பர் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் பேசிக்காக சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஒரு மாத பலன் நம்ம கொடுக்கும் போது வெறும் அந்த மாத பலன் உங்கள் ராசியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாதி பேருக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக நடக்குது சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் நடக்குது கொஞ்சம் நடக்கலை ஒரு சிலருக்கு சுத்தமாக நடக்கலை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் நம்ம வந்து ராசியாக லக்னமான ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் ராசி பலனை நூறு சதவீதம் நடக்குமா இல்லை லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி நடக்குமா இல்லை ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி நடக்குமா கனெக்ட் பண்ணி தான் நடக்கும் இப்போ வெறும் ராசி மட்டும் தான் பலன்னா லக்னம்னு ஒன்று தேவையில்லை ஜாதகம்னு ஒன்று தேவையில்லை வெறும் லக்னமும் அந்த ஜாதகம் தான் பலன்னா அப்போ ராசி பலன் ஒன்று தேவையே கிடையாது அப்போ ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் ராசியாக லக்னமான்னு சொல்லிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி முதல்ல அதை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ராசி பலன் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது ரெண்டு முறை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று அவங்க ராசிக்காக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று அவங்க லக்னத்துக்காக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் ஒரு கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு புரியும் லக்னங்கிறது சூரியனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்த பிறவியுடைய நோக்கத்தை பேஸ் பண்ணி வரும் ராசிங்கிறது சந்திரன் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய எக்ஸிக்யூஷனை பேஸ் பண்ணி வரும் ப்ளஸ் சில பேர் கேள்வி கேட்டாங்க நான் ஒரே ராசி ஒரே லக்னம் அப்போ நான் எப்படி பார்க்கணும் ஒரே ராசி ஒரே லக்னம்னா நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்தாலே போதும் அதுக்கு நூறு சதவீதம் அதுவே பொருந்தும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விருச்சிக ராசி விருச்சிக லக்னா விருச்சிக ராசி நான் பலனே ஃபுல் அதுவே உங்களுடைய லக்னம் அதுவே உங்கள் ராசி அதுவே உங்கள் இயக்கம் ரொம்ப ஈஸி அது இதை வந்து உங்களுக்கு ஏன் இந்த கிளாரிட்டி கொடுக்குறோன்னா இதை முதல்ல நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெயின் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அந்த டைம் கொடுத்துருங்க இது வந்து மற்றவங்க நீங்கள் உதவி செய்ய தான் நினைக்கிறீங்க ஆனால் முதல்ல அடிப்படையில் வந்து ஒரு ராசியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய பேசிக் நாலேஜ் தெரிஞ்சு தான் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய கருத்து அடுத்தது வந்து நம்ம லைஃப் ஹாரஸ்க்கு நிறைய பேர் ஜாதகமே இல்லை எனக்கு வந்து பழைய ஜாதகத்தில் வந்து இந்த நட்சத்திரம் வருது அந்த நட்சத்திரம் வருது நான் பின் நைட்டில் பிறந்தேன் நான் இந்த டேட் எடுத்துக்குவா இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு கரெக்டான ஸ்டார் தெரியல கரெக்டான ராசி தெரியல அதனால் ஒரு பலன்களும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டு வராங்க ஸோ அதுக்காக தான் அந்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிறவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இதோடைய சப்போர்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹாரஸ்கோப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப்பும் உள்ளே இருக்குது நீங்கள் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது கிளியராக உங்கள் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் சப்தமாம்சம் சொல்லி அப்படியே உங்களுக்கு சார்ட்ஸ் பிரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் எவ்வளோ ஸ்கோர் இருக்குது அஷ்டவர்கம் ஸ்கோர் எனக்கு தசா புத்தி என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது அதோடைய ஸ்பிரிட் என்ன அதுக்குண்டான பேசிக்காக ஒரு பலன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன யோகம் இருக்குது நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன உங்களுடைய பிறவியில் உள்ள ஜாதகத்துடைய பலன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்காக கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிளை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா இந்த ஹாரஸ்கோப்பை பர்சனலாக நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க ஜாதகம் முதல்ல தெரியணும் அதை பார்க்கவும் பழகிக்கணும் அடுத்தது ஃபேமிலிக்கும் அது பயன்படும் ப்ளஸ் சோல்மேட் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அதாவது மேரேஜ் மேட்சிங்கும் சொல்கிறோம் சோல்மேட் கல்யாணம் ஆனவங்களும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களும் ஒரு பொருத்தம் வேணும் பார்க்கணும்னு நினச்சா அதுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஒரு சாம்பிள் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் என்னென்ன ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் வருது எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு பொருந்திருக்கு எது பொருந்தலை எது பொருந்திருக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் வருது எவ்வளோ செவ்வா தோஷத்தை பற்றி என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நீங்கள் வந்து சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு மெயினாக நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் நண்பர்களோடையும் உங்கள் உறவுகளோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷ ராசி
பலம் பொருந்திய ஒரு இடத்துல ஒரு நல்ல கூட்டணியோடு இருக்கிறதுனால இந்த மந்த்தை நீங்கள் நினைத்ததே செய்யக்கூடிய பலன்கள் கொடுக்கும் அதில் நான்கு முக்கியமான பலன்களில் இந்த மாதம் உங்களுக்கு சுப பலன்கள் கொடுக்கும் அது என்ன நான்கு முக்கியமான பலன்கள் சூரியன் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அரசு துறை அரசியல் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட துறையை சார்ந்து தொழில் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் செவ்வாய் இந்த நான்காம் இடத்துல இருக்கிறது மருத்துவம் பில்டர்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்டவங்க அடுத்தது புதன் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் தொழில் அதாவது கல்வி சார்ந்த தொழில் உடையவங்க இந்த ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் சுக்ரன் காஸ்மெட்டிக்ஸ் பியூட்டி சினிமா இந்த சம்ப சப்ஜெக்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நான்கு துறை முக்கியமான துறைகளுக்கு மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கோள்கள் ரொம்ப அற்புதமாக ட்ராவல் பண்ணுது செப்டம்பர் மாதம் பிகினிங்லேருந்தே இது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரான விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ செப்டம்பர் மாதம் உங்களுக்கு சில சேஞ்சஸ் இருக்குது கிரகங்கள்லாம் சில நகர்வுகள் ஏற்படுது அதில் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் தேதி ஆறாம் தேதி சந்திரன் வந்து குருவோடு இணையிறார் இது எட்டாம் இடத்துல இணையிறார் ஸோ சந்திரன் குருவோட எட்டாம் இடத்துல இணையும் போது சில விஷயங்கள் வந்து போராட்டமாக கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அது ஃபைனலாக கன்வெர்ட் ஆகும் பாசிட்டிவாக ஏன்னா இந்த சந்திரன் குரு இணைஞ்சாலும் கூட எட்டாவது இடத்துல இணைஞ்சாலும் கூட அந்த சந்திரன் குரு பொசிஷனில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது இடத்துல உங்களுக்கு நான்கு கோள்கள் இருக்குது இது வந்து வலுப்பெறும் உங்களுடைய கரியர் வைஸ் ஆர் நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட்டில் வந்து ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக கொடுக்கும் ஒரு சின்ன போராட்டத்துக்கு பிறகு அடுத்தது நம்ம வந்து முக்கியமான இந்த டிரான்சிட்ஸை எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து சுக்ரன் நீச்சம் அடைகிறார் கன்னி வீட்டில் மேஷத்துக்கு சுக்ரன் நீச்சம் அடைஞ்சார்னா அதே பதினோராம் தேதி புதன் கூடவே வரார் இந்த சுக்கரனோட இணைஞ்சு புதன் ட்ராவல் பண்ண போகிறார் அப்போ நீச்ச பங்கத்தை நீக்க போகிறார் இப்போ இந்த ஒரு அமைப்பு மேஷத்துக்கு சாதகமானு கேட்டிங்கன்னா ஆறாம் இடத்தில் அதாவது உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல உள்ள சுக்ரன் புதன் இந்த காம்பினேஷன் உங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை மெயினாக வந்து உங்களுடைய பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் சில அன்வான்டடான வாக்குவாதங்கள் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நேரம் நல்லா இருந்தால் நம்ம கெட்டது சொன்னாலும் நல்லதாக புரியும் நேரம் சரியாக இல்லைனா நல்லது சொன்னாலும் கெட்டதாக புரியும் அதனால் இந்த கோள்களுடைய அமைப்பு உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் லைஃப்பில் தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட் வரும் அது வந்ததுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க அவாய்ட் பண்ணும்போது அந்த பேட் டைம் பீரியடை நீங்கள் கடந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் விஷயம் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சுக்ரன் புதனுடைய ஒரு அமைப்பில் சொல்கிறேன் கடன் வாங்குறதுக்காக யாராவது முயற்சி பண்ணுறீங்க கடன் வேணும் ரொம்ப நாளாக நான் அப்ரோச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிடைக்கலன்னா இந்த முறை கிடைக்கும் ஆறாவது வீட்டில் எப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆறுக்கூடிய புதன் வராரோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு கடன் கிடைக்கும் அந்த கடனால் நீங்கள் அடையக்கூடிய பலன்கள் நன்மையாக முடியும் இது வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு ஆதாயமான விஷயம் சூரியன் செவ்வாய் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் அந்த மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்க போகிறாங்க ஏன்னா பதினேழாம் தேதி தான் சூரியன் இடம் மாற்றம் அடைகிறார் சூரியன் வந்து பதினேழாம் தேதி கன்னி வீட்டுக்கு வர்றார் அது வரைக்கும் சூரியன் செவ்வாய் ஒன்றா இருக்குது இது வந்து ஒரு ராஜயோகமாக கருதப்படுது எப்படின்னா மேஷத்துக்கு அதிபதியான செவ்வாய் அந்த ஐந்தாம் இடத்துக்கு அதிபதியான சூரியன் லார்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கன்ஜெக்ஷன் ஆகும்போது தட்ஸ் கால் ராஜயோகா ஒன்று கூடையனும் ஐந்து கூடையனும் இணையும் பொழுது அவர்கள் நினைத்த மனதில் உள்ள ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய பலன்களை நிச்சயம் கொடுக்கும் இது செவ்வாய் சூரியனுடைய இணைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய பலன்கள் இதை நீங்கள் வந்து கரியர் வைஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஜாப் சேஞ்ச் வைஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய ஹெல்த் வைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட அந்த பலன் கொடுக்கும் எஜுகேஷன் வைஸும் அது வந்து பலன் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புகளுக்கு இந்த சூரியன் செவ்வாய் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதத்தில் அப்படியே நகர்வுகள் நீங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் தேதி இப்போ பதினேழாம் தேதி சூரியன் கண்ணிக்கு வந்துடுறாரு மறுபடியும் மூணாவது பிளானட் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ராசிக்கு ஆறாவது வீடு ஸோ இந்த ஆறாவது வீட்டில் வந்து பிளானட்ஸ் ஆட் ஆக 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 ஒன்று எதிர்ப்பு கடன் பிரச்சனை போட்டி இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் இதெல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே வந்துடும் ஸோ அதனால தான் நான் நிறைய பொறுமையை கையால் சொல்கிறேன் ஏன்னா சூரியன் வந்துட்டாருன்னா உங்களுக்கு முக்கியமான எதிர்ப்பு கொடுக்கறது இந்த சூரியன் தான் ஆறாம் இடத்துல சூரியன் வந்தால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு போட்டி பந்தயங்களை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் ஒரு வலிமையான கடுமையான சூழலை வந்து உண்டு பண்ண ஆரம்பிக்கும் குரு மறுபடியும் எட்டாம் இடத்துல தான் இருக்கார் பதினெட்டாம் தேதி சனி வக்ர நிவர்த்தி இடம் இல்லை இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன பாருங்கள் சனி வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சிட்டாருன்னா இப்போ கேது இப்படி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் சனி இப்படி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ரெண்டு கிரகமும் இப்படி தான்
கன்னி வீடுகளில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் எப்படி வந்து இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் சிம்மத்தில் இருந்த நான்கு கோள்கள் மறுபடியும் கன்னிக்கு போயிடும் அப்போது ஐந்தாம் இடத்துல ஒரு ராசிக்கு கோள்கள் இருக்கும்போது அதை பலமான இடமாக பார்க்குறோம் ஆறாம் இடத்துல அதே கோள்கள் வரும்போது அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பலமாக பார்க்க முடியாது அப்போ எல்லா துறையிலுமே நீங்கள் வேலையாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் உயர்வாக இருக்கட்டும் குடும்பம் வருமானம் கடன் பிரச்சனை நீங்கள் வெளிநாடு யோகம் கல்வி எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவரட் அதுவும் டென்த் வரைக்கும் அப் டு டென்த் வரைக்கும் டென்த் ஆஃப் செப்டம்பர் வரைக்கும் ஒரு பிளான் எல்லாம் இருந்ததுன்னா டக்கன் பண்ணிவிடுங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஃபேவர் ஆஃப்டர் டென்த் ஒரு ஒரு கிரகமாக உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்தை அடைய அடைய எதிர்ப்புகளும் டிலேஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ செப்டம்பரை நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணால் பத்தாம் தேதிக்குள்ளே செய்யக்கூடிய செயல்கள் அந்த மாதத்தை அழகாக நீங்கள் கொண்டு போகலாம் பத்தாம் தேதிக்கு மேலே நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இழுபறியாகவும் காலத்தாமதமாகவும் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான கடுமையான எதிர்ப்புகளுக்கு மேலே போகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதத்துடைய பலன்கள் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து அழகாக சொல்லியிருக்கேன் சனி வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறதுனாலையும் குருவுடைய நெருக்க நெருங்கிறதுனாலையும் ஒருவேளை அக்டோபரில் உங்களுக்கு வந்து நல்ல சேஞ்சஸ் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மேஷம் செப்டம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி வரை திட்டங்களை செயல்படுத்துங்கள் அதற்கு மேலே நிதானித்து யோசித்து செயல்படுத்தினால் ஆதாய பலன்கள் உண்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு ராசிக்குண்டான ஒரு பொது பலன் நான் வந்து ஏற்கனவே ராசியா லக்னமான தலைப்பில் ஒரு வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது லிங்க்கும் இருக்குது இந்த ராசியா லக்னமான்னு ஏன் நான் பார்க்க சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து தெளிவாக நம்ம ராசி பலன் எடுத்துக்கணுமா லக்ன பலன் எடுத்துக்கணுமான்றக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனாக கொடுத்துருக்கேன் எல்லோரும் கம்பல்சரியாக அவங்களுடைய ராசிக்கு உண்டான பலன் ராசிலையும் லக்னத்துக்கு உண்டான பலனை அந்த ராசிலையும் நீங்கள் சேர்த்து பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கடக லக்னம் அப்படின்னா அந்த கடக ராசி உண்ண பலனை முதல்ல பாருங்கள் அப்படி ரெண்டுமே ஒரு ஒருத்தரும் ரெண்டு பலனை பார்க்க வேண்டி வரும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ராசியா லக்னமான்ற அந்த கிளிப்பிங்கை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கூட அந்த வில ஒரு விளக்கங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிதல் வரும் ப்ளஸ் இந்த பொது பலனில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மந்த்லி டிரான்சிட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த பலன்களை கொடுக்குறோம் இதை தாண்டி உங்களுடைய பர்த் சார்ட் ஜனகால ஜாதகங்களில் உள்ள யோகம் எப்படிலாம் பிளானட்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கு இப்போ செவ்வாய் ராகு சேர்ந்துருக்கா இல்லை சனி கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கா குரு வந்து கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கா இல்லை தனித்தனியாக அழகாக இருக்கா இல்லை புதன் சுக்கரனோட சேர்ந்துருக்கா ஒரு ஒரு ராசிக்கு ஒரு ஒரு யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் எப்படி கிடையாது நீங்கள் பர்த் சார்ட்டை பாருங்கள் அந்த பர்த் சார்ட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹாரஸ்கோப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த பர்த் சார்ட்லேருந்து என்ன திசாபுதி நடக்குதுன்னு நீங்கள் கிளியராக டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மந்த்லி டிரான்சிஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு சூரிய தசை நடந்தால் அப்போ சூரியனுடைய மூவ்மெண்ட் தான் அதிகமாக வாட்ச் பண்ணணும் இப்போ சனி தசை நடக்குது தான் சனியுடைய மூவ்மெண்ட் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி அதுதான் உங்களுக்கு பலனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ குரு தசையாக குருவுடைய அந்த மூவ்மெண்ட் எந்த திசை நடக்குதோ அந்த கிரகத்துடைய மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன்களை கொடுக்கும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் ஏன் இந்த பொது பலனை கொடுக்குறோன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுடைய பிளான்ஸுக்கு இது தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்கணுன்றதை நம்பி தான் நம்ம செய்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு ஒருவேளை ஒரு கன்சல்டேஷன் பர்சனல் கன்சல்டேஷன் வேணும் உங்கள் ஆரோஸ்கோப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்பிளேல எனக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயணன் வணக்க